காலை வணக்கம் இந்த இரண்டாவது ரைஸ் மாநாட்டில் பங்கே பங்கேற்று பேசுவதில் எனக்கு எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சி இந்த நான் வந்து கடந்த பத்தாண்டுகளாக கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் குறிப்பாக சேல் ஃபோர்ஸ் டாட் காம் சார்ந்த தொழில் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இது சென்ற ஆண்டு இது இது ஒரு 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 கிளாசிக் ஸ்லைடு ஐயா குமாரராஜா சொன்ன மாதிரி த எவல்யூஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனை காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்லைடு சென்ற ஆண்டு வள்ளுவன் தமிழ் அகாடமி என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தமிழ் பள்ளிக்கு நான் போயிருந்தேன் அந்த தமிழ் பள்ளி நிகழ்ச்சியில் ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க அதில் ஒரு பத்து வெள்ளக்காரங்க இருப்பாங்க அந்த பத்து வெள்ளக்காரங்களும் நாலு மணி நேரமாக நடனம் பாட்டு பேச்சுக்கள் எல்லாம் கெட்டே இருக்காங்க ஆனால் அந்த பேச்சுக்கள் நடக்கும்போது மட்டும் அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது அப்போது இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி இதை இந்த இந்த சிக்கலை சரி பண்ணுவது அப்போது ஸ்பீச் ரெக்கக்னேஷன் இருந்தால் தான் ரியல் டைம் ஸ்பீச் ரெக்கக்னேஷன் ஸ்பீச் ரெக்கக்னேஷன் பல காலமாக இருக்குது ஆனால் ரியல் டைமாக நம்ம தமிழில் பேசுகிறத ஆங்கிலத்துக்கு மொழிபெயர்த்து அவங்களுடைய காதுக்கு போய் அதை வந்து ஸ்பீச் சிந்தசைஸ் பண்ணி அதை வந்து சவுண்டாக மாற்றுறது வந்து ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் ரைட் இப்படி பல பலவிதமான சில புதுமையான விநியோகர்களையும் மட்டும் இல்லாமல் கஸ்டமர்ஸ் நம்ம சாதாரண மனிதர்களையும் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி வரக்கூடியது தான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ள கான்செப்ட் நீங்கள் கடைசி இதை படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது இதில் வந்து இன்டர்நெட் இருக்குது பிளைன் இருக்குது பல விதமான இருக்குது இதில் முக்கியமான இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் இது பல வார்த்தைகள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது கடைசியில் இவால்வ் ஆகி வரக்கூடிய முக்கியமான காரணம் என்னென்னா கனெக்டிவிட்டி இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டுடைய பவர் ஸ்டோரேஜ் ஸோ நிறைய டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஐயா சொன்ன மாதிரி வால்மார்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால்மார்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறது பில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா அந்த பைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸ்டோரேஜ் வேணும் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பீடு இந்த மூணு கம்போனண்ட்டு தான் சேர்ந்து இவ்வளவு ஐஓடியும் இந்த இந்த புதுமையான ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் உண்டாக்கக்கூடிய காரணத்தை காரணகர்த்தாவாக இருந்திருக்கு இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நீங்கள் வந்து கஸ்டமர் டச் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாம் வெப்சைட்டாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஃபோன் வந்தது இப்போது ஃபேஸ்புக் சோஷியல் மீடியா அப்படியே தூக்கி கொண்டு போகுது நம்மளை So, our social interactions are far higher than all of the other interactions. That's why this software is a big deal. 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 இது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் என்னென்ன இப்போ நீங்கள் ஃபோனில் பேசுகிறத வந்து சிறி பயன்படுத்துகிறீங்க நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் டைப் அடிக்கிறத லுக்க ஹெட் அழகாக பண்ணி உங்களுக்கு சரியான வார்த்தையை கொடுக்குது எம்ஏ கேன்னு போட்டிங்கன்னா மேக் அடிக்குது அது நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் இமேஜ் ப்ராசஸிங் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய பொருளை அந்த கம்ப்யூட்டர் கொடுக்கக்கூடிய பொருளை வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்குது அது அது என்ன பொருள்னு கண்டுபிடிச்சி அதுக்குள்ள ப்ரைஸை பார்த்து உங்களுக்கு முன்னால் கொண்டு காட்டுது கம்ப்யூட்டர் அது வந்து இமேஜ் ப்ராசஸிங் அதுக்கப்புறம் நான் கடைசி சொன்ன அந்த காம்படிஷனல் ஸ்பீட் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டேட்டா ரிட்ரீவல் இது எல்லாமே வந்து சேரக்கூடியது தான் ஐஆர் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் வந்து சேருது நான் இப்போ கஸ்டமர் சர்வீஸ் தொடர்பாக நுணுக்கமாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு கால் சென்டர் இருக்குது கால் சென்டரில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக் ஸ்டாக் வா ஒரு பத்தாயிரம் ஷேர் ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறீங்க உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டாக் வாங்கி கொஞ்சம் நேரத்தில் விழுது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க போய் கால் சென்டர் கூப்பிட்டு தண்ணீர் அடிச்சுட்டு கூப்பிடுறீங்க அப்போது உங்களை சமாளிக்கிறது மாதிரி நீங்கள் ஒரு டென்ஷனில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஹை நெட்ஒர்க் இண்டி இண்டிவிஜுவல் ஒரு பத்து கோடி ரூபா பேங்க்கில் போட்டிருக்கீங்கன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டில் போட்டிருக்கீங்கன்னா உங்களை வந்து சமாளிக்கக்கூடிய சரியான ஒரு ஏஜென்ட் வேணும் அந்த எமோஷனை கம்ப்யூட்டரை பார்த்து நீங்கள் எவ்வளோ விறுவிறுப்பாக இருக்கீங்களா உங்கள் ஒர்த் என்ன நீங்கள் பதட்டத்தில் இருக்கீங்களான்னு பார்த்து சரியான ஒரு ஏஜெண்ட்டை ரவுட் பண்ணுறது கால் ரவுட்டிங் இதுவரை இதுக்கு முன்னால் உள்ள கால் ரவுட்டிங்கெல்லாம் யாராவது எடுப்பாங்க நம்ம வந்து அவங்கள்ட்ட மோதிகிட்டு இருப்போம் சிக்கலில் போய் சேரும் இது வந்து எமோஷனை பார்த்து ரியல் டைமாக பார்த்து பண்ணுறக்கூடிய டெக்னாலஜியெலாம் இப்போ வந்துட்டு இது வந்து கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு முக்கியமான இது நான் வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் சொல்கிறது வந்து முதல்ல மார்க்கெட்டிங் வரும் அடுத்து சேல்ஸ் வரும் அ
மெஷின் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு பாதி தூரம் ஒரு கொண்டு போயிருது இப்போ என்ன பண்ணுது எந்த ரிசார்ட் வேணும் எந்த ஏரியா வேணும் எத்தனை அறை வேணும் இன்னும் சொல்ல ஓரளவுக்கு அதுக்கு பண்ண அதாவது டெக்ஸ்ட் அடிச்சோன்னா சிலதாக புரிய மாட்டேங்குது அதனால் இந்த மாதிரி டெக்னாலஜிஸ் வந்து இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது பர்ஃபெக்ட் ஆகிடும் அப்போ சாட்பாட் வந்து ஒரு பெரிய தொழிலாக வந்துட்டுருக்கு நிறைய பேர் சாட்பாட் பண்ணுறாங்க நிறைய அமைப்புகள் அதை அதுக்குள்ளே ஆரண்டியை பண்ணுது ப்ரெடிக்டிவ் அண்ட் ப்ரிஸ்கிரிப்டிவ் இன்வைட்ஸ் இன்சைட்ஸ் கான்டெக்ஸ்சுவல் அண்ட் ப்ரொஆக்டிவ் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஸோ எடுத்துக்கு நம்ம அடுத்த ரெஸ்ட் லைட்டை காட்டுறேன் கோனே கோனே வந்து எலிவேட்டர் எஸ்கலேட்டர் கம்பெனி உலகத்தில் த லார்ஜஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கம்பெனி இன் த வேர்ல்டு ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு பில்லியன் பீப்புள் வேர்டிக்கலி அப் அண்ட் டவுன் போகிறோம் நம்ம எஸ்கலேட்டரில் அப்போது ப்ரோஆக்டிவ்லி மெயின்டைனிங் எக்யூப்மெண்ட் அவன் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்காக காத்திருக்கக்கூடியதில்லை அவன் வந்து அந்த அந்த எக்யூப்மெண்ட் அவன் உலகத்தில் ஒரு ஒரு பத்து கோடி எலிவேட்டர்ஸ் இருக்குன்னா அந்த எஸ்கலேட்டர்ஸ் உள்ள டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணி அதை ப்ரெடிக்டிவாக அது எப்போ ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கெல்லாம் ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்கி கொண்டார்கள் அந்த அது எஸ்கலேட்டர் டவுன் ஆக போகிறோம் நம்ம இங்கே மேடலை ஏறி உட்காந்துருக்க முடியாது அப்போ இது அட்வான்ஸாகவே கண்டுபிடிச்சி அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி உள்ள டெக்னாலஜிலாம் இப்போ டெவலப் பண்ணி கொண்டாராங்க ஸோ டேக் ஆக்ஷன் பை டிஸ்பேஜ் ஸோ சரியான ஆள அதில் வந்து மிஷின் தவறாக போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை சரியான ஆளை அங்கே கஸ்டமர் சர்வீஸுக்கு அமர்த்தணும் நாளை காலையில் நிகழ்ச்சி ஒம்பது மணி ஆரம்பிக்க முன்னால் இங்கே வந்து நிற்கணும்னா அந்த டிஸ்பேச் டெக்னாலஜியும் நம்ம கலெக் கரெக்டாக பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஐபிஎம் ஐபிஎம் வந்து வாட்ஸன் ஒரு டெக்னாலஜி வச்சுருக்காங்க அவங்க வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் லீடர் அவங்களுடைய அப்போ அந்த எலி எஸ்கலேட்டரில் உள்ள ஃபங்க்ஷனாலிட்டி மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னால் உள்ள கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியும் தெரியணும் அதுக்கு முன்னால் இந்த எஸ்கலேட்டர் எவ்வளோ நாளைக்கு முன்னால் ஃபெயில் ஆகிருக்கு அண்மையில் வாங்கப்பட்டது அப்போ ப்ராபிலிட்டி குறைவு அது ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம டெக்னாலஜி வழியாக பண்ணுறாங்க இது வந்து அதே கோனே தான் ஸோ ஒர்க் ஆர்டர் க்ரியேட்டட் வாட்ஸன் இஸ் டிடெக்டட் ஸோ அது டிடெக்ட் பண்ணது மனுஷன் இல்லை வாட்ஸன் ஸோ வாட்ஸன் டிடெக்டட் எலிவேட்டர்ஸ் டோர்ஸ் ஆர் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் மோர் ஸ்லோலி தன் யூஷுவல் அதான் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய குறிப்பு அந்த அந்த எஸ்கலேட்டர் வந்து ஃபெயில் ஆகிறத வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வருது வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடை விட ஸ்லோவாக வருதுன்னா அப்போ ஏதோ ஒரு சிக்கல் இருக்குது அதனால் அதை சரி பண்ணணும்னு சொல்லி ஒரு டிக்கெட்டை ரேஸ் பண்ணுறாங்க உடனே ஃபீல்டு டிஸ்பேச்சர் வந்து உட்காந்து அவர் வந்து சரியான ஆளை அங்கே அனுப்புகிறார் இன்னும் கொ இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் போயிடும் என்னாகும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டாக மாறிடும் இந்த இந்த ஃபீல்டு இன்ஸ்பெக்ஷன் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கே அனுப்புறதுக்குள்ள அந்த டெக்னாலஜி வந்து இனி மனுஷன்கிட்டேருந்து மிஷினுக்கு போய் சேரப்போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் 